क्वेश्चन नंबर 139 में आपको वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स और आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल का एक्लेशन बताइए तो वेलोसिटी गिवन है बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन और हमसे इस क्वेश्चन में एक्सलेशन पूछा गया है जैसा कि हम जानते हैं एक्सलेशन शुड बी इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स वी की वैल्यू को सब्सिट्यूट करिए बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन डी बाई डी एक्स बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन इसका डिफ्रेंशियन करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा एक्स की पावर माइनस टू एन बीटा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इसका डिफ्रेंशियन होगा माइनस टू एन एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए तो मिलेगा माइनस टू बीटा स्क्वायर एन एक्स की पावर माइनस फोर एन माइनस वन तो चेक कर लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर वन विल बी करेक्ट यस इन क्वेश्चन नंबर 140 इट इज गिवन दैट इफ रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज आर ए एल देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ टेलुरियम वी नो दैट द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू आर नॉट ए रेस टू पावर वन बाई थ्री वेर आर नॉट इज ए कॉन्स्टेंट एंड ए इज मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस After finding their ratio, we will get R1 upon R2 equals to A1 upon A2 power 1 by 3. By placing these values for aluminium, the radius of aluminium R A L, and we are going to find the radius of tellurium. The mass number of aluminium is 27, and that of tellurium is 125. After solving it, we will get the radius of Aluminium equals to five upon three radius of aluminium. It is question number one forty one. Here we are having two slits. Let us assume slit width is A and separation between two slit is D. Here we will get this type of pattern. here in fact this one is central maximum of diffraction pattern inside it we will get interference fringes each fringe width is beta given by lambda d by d central maxima has width in diffraction pattern 2 lambda d by a so if we want to get number of interference fringes inside the central maxima we will use this relation width of the central maxima upon width of interference fringe it is given in the problem n equal to 10 so here when you will simplify it it is 2d by a equal to n d is given 1 mm a we want to find n number of fringes that we are getting in the central maxima here n is 10 So just put the value of n ten, and you will get a equal to point two m. Problem number one forty two. It is also related to diffraction. Front of a type of diffraction, it is sing slit, single slit. In fact, it is our plane wave front. We are getting central maxima here, and as per standard formula, as you know very well, this first minima. we get at angle theta equal to lambda uh, by a at this angle we get this first minima so total angular width will be 2 theta equal to 2 lambda by a and hence this width will be 2 lambda d by a and hence answer is 